y artistas en De Todo Un Poco. Bueno, vamos a continuar con la gente que está eh, en los Miami. Por aquí tenemos un matrimonio feliz. A Tania Valls y a Carlos Alfredo. Vamos a comenzar Hace con Tania. Hace mucho que me decían Tania Valls. Andar, Dios. Bueno, pero tú eres Tania Valls porque allá, tú... Allá. No, yo aquí que tú eres. Adiós, Tania Fatuli, ¿qué voy a hacer? No, espérate, porque claro... Aquí tú, desde que me sacaron los papeles, ya todo es Tania la esposa Fatuli. de que es ellos quién. Sí, pero acuérdate que cuando tú comienzas en televisión o en radio, tú haces Tania Valls otra vez. Si Dios quiere. <risa> Dios, si Dios lo permite. Además dicen de que aquí las mujeres pierden el nombre desde que se casan. Es verdad, no, es verdad. O sea, yo, yo tengo aquí un papel, una, un permiso de permanencia, y todos mis papeles legales, o sea, de migración y demás, yo soy Tania Fatule, o sea, aquí yo no tengo absolutamente nada, nada de mi papá y mi mamá. Yo le regalé un carro a ella, yo le compré un carro a ella, y el carro salió a nombre de Carlos Fatule. No. Sí. no sale a nombre de ella. No, porque la mujer no es gente que... Absolutamente. Vamos a luchar en contra de eso. Hombre. Sin embargo, las mujeres tienen una serie de privilegios que el hombre no tiene. Sí. ¿Cuál es, mundito? Por todo, porque si te pone la mano, se le embromó. Igual que, y, y, igual y, y que si, los hombres. Y, y si se divorcia, te queda ti muchísimas cosas y él tiene que trabajar para mantener este. Sí. Ah, no, aquí sí. Ah. Pero como yo no me casé aquí, no me corresponde. Ah. Yo te digo, okay. así que hay más. Divorcia, te otra no vez. No tiene suerte. Tania, cuéntame, supe que tú tuviste muy mal, que, que tuviste hasta de clínica. ¿Qué diablo es lo que te pasa, muchacha? Ay, Dios. Bueno, este año, yo no sé si ustedes sabrán que yo estoy esperando un bebé, o sea. Sí, así supe. Eh, ya voy a cumplir los tres meses. La, la mala barriga, si yo soy este muchacho americano, me está matando, ¿sabes? Entonces me dio un ataque de asma, estuve interna, estuve bueno, interna no tanto como interna, pero sí de pasadía en una en un hospital. Y nada, aquí esperando que me pase eso. Yo pienso que siempre hay una racha como de que vienen enfermedades y, y uno piensa que las cosas nunca se arreglan, pero después sale el sol y, y las cosas comienzan a cambiar. Tania, ¿tú no has pensado aquí incursionar en la televisión, en la radio? <risa> Supe que tienes un proyecto con Daniel Díaz Alejo. ¿Cómo va todo? Bueno, lo del proyecto con Daniel y Mac, ellos están cargando ya de, 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 de que se materialice, de que se concretice lo más pronto posible. Ahora mismo la televisión es imposible porque difícilmente una televisora o cualquier persona te contrate sabiendo que dentro de determinado tiempo, cinco meses o cuatro meses más, ya tú vas a estar incapacitada para trabajar. Por, por la barriga. Entonces, yo pienso que este es un tiempo que, que yo me tengo que tomar para tener mi hijo y para, si Dios quiere, el próximo año, pues comenzar a, a trabajar ya en televisión. He tenido mucha suerte porque a través del programa de Carlos Alfredo he podido conocer muchas personas ligadas al medio y en determinado momento yo sé que ellos van a, me van a ayudar. Eh, y me van a poder localizar en, en trabajo, en televisión y demás, pero si eso no se diera, en todo caso, pues trataría de incursionar en radio. El asunto es trabajar, o sea, yo, yo no soy una persona de cruzarse de brazos. Yo ahora mismo estoy aquí vendiendo casas, o sea, estoy trabajando en mis raíces. Buscando. Ahora mismo voy a habilitar esta, esta parte de aquí de mi casa, que es la terraza, voy a dar clases de modelaje, de etiqueta y protocolo, o sea, el asunto es que yo vine aquí a hacer algo. Yo no solamente sé agarrar un micrófono y hablar, o sea, de algo tengo que vivir y lo voy a hacer. Carlos Alfredo, eh, ya que te entrevisté como Emanuel, me gustaría ahora que tú me hablaras como Carlos Alfredo aquí dentro de, de Telemundo, dentro de todas estas cosas, esta televisión que es tan diferente a la de allá. O sea, eh, cuéntame tus experiencias ahora. Bueno, la más importante es que hay un 100% de diferencia en cuanto a, le, a, lo, a lo que es la producción de televisión. Aquí hay que hacerlo perfecto, hay que aprenderse muy bien su libreto, hay que saber dónde se va a mover uno, hay que hacer un ensayo general con cámara, sin cámara, con músico, con bailarines, volver otra vez y pasar el show de arriba abajo. Hay que llevar una disciplina para que las cosas salgan bien. Si no se lleva así, entonces entra el histerismo. De... ¿Aquí? <ríe> sí, aquí, ahora, eso tienen, eso tienen ellos que son un poco más histéricos. 
¿Entiendes? Nosotros, nosotros, un momento u otro improvisamos y nos quedamos, es más, nos gusta eso. Y, y se ha, incluso la televisión de, de, de nosotros se ha caracterizado porque eh, improvisamos en el aire cada rato. Aquí no le gusta. Aquí cuando yo me salgo del libreto, todo el mundo empieza a jalarse los moños. ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Pero este muchacho! ¡Vos está loco, está loco, chico! ¿Qué pasa? ¡Oh, pero bueno! ¿Me entiendes? Se asustan, pero... Bueno, sí, me al, ha, principio. al principio no, tuve, tuve mucho problema eh, principalmente eh, en ese sentido, en la, en la improvisación. Me encantaba chequear los libretos, leerlos eh, y, y llevarme de una guía, pero he, he tenido que ir aprendiendo. ¿no? Y a medida que me lo voy aprendiendo, voy improvisando sobre lo que me aprendí. Entonces ha, ha resultado eh, algo 100% mejor. Yo pienso que, que hay aquí una gran diferencia eh, con nosotros. O sea, nosotros somos muy espontáneos a la hora de hacer televisión. No no, no nos llevamos de, de patrones ni de muchos estereotipos aquí. Hay, hay ventajas y desventajas. Aquí te enseñan, como han enseñado a Carlos Alfredo, a que la televisión es un trabajo más sacrificado que cualquier otra cosa. O sea, aquí él tiene que para un programa de una hora semanal trabajar por lo menos... Siete horas diarias. Que allá, tú pones un programa de una hora semanal, ¿qué? Tú haces nada. Entonces, pero aquí quizás son un poco más rígidos que nosotros. Y no hay mucha diferencia en lo que es la televisión. O sea, nosotros yo pienso que logramos tanto o igual que ellos, siendo trabajando como trabajamos nosotros. Es más, yo te diría que logramos más. Y yo creo que allá se producen mejores programas que lo que hay aquí. Pero yo quisiera llevarme a alguna de esta gente para acá. A mí una vez me dijo una señora de un canal, de una planta de televisión de aquí que me dijo, le dijeron que, le hablaron de mí y ella dijo que la televisión de República Dominicana, me dijo, tú eres la de presentadora de Santo Domingo, sí. Eso es lo mismo que nada. Y yo, pero yo no invito, se vaya para allá. Yo no invito a todo el mundo para allá, Exacto. pero me gustaría llevarme gente de aquí uh -huh. para que viera realmente la televisión que hacemos allá, que es muy buena. Sí, porque yo he visto programita aquí de que cuenta un chiste. <risa> y, y una cosa que se llama de que, de que siempre hay una suegra. Oye, es un programa muy malo. Eh, o, o sea, yo, yo no entiendo no. cómo con tanta técnica y tanto progreso y, y tantos equipos buenos y tantas cosas. Eh, hay programitas así, digo, de lo poco que yo he visto. Eso te deja, eso te deja dicho que el, el, lo ten, el tecnicismo, la, la, el moder, lo moderno que tú tengas, las la facilidades técnicas que tú tengas, no es todo. Eh, estás acá, estás acá en el valor, en la, en la cultura que tengan los pueblos, en la, el, el deseo de producir algo que valga la pena, como lo hacemos nosotros en Santo Domingo. ¿Ustedes tienen esperanza de trabajar en un programa juntos, un programa eh, que lo produzcan ustedes, que lo dirijan ustedes? Es muy difícil lograr eso aquí. Muy difícil. Es muy difícil. El medio es muy cerrado. Yo pienso que solamente por golpes de suerte, como en el caso de Carlos Alfredo, que fue realmente una bendición de, de Dios que aquellas personas estuvieran en ese show. Aquí el medio es mucho más cerrado, mucho más competitivo, pero yo pienso que ya hay una puerta abierta, es el hecho de que él está en el mercado. Ya Carlos Alfredo no es una figura desconocida en Estados Unidos. Tiene un programa que es de costa a costa y... Yo pienso que lo primero que él tiene que hacer es pasarse uno, dos, tres años más. Y luego podríamos comenzar a pensar en tener una compañía productora y, y, y hacer nuestras cosas. Aunque quizás no sea para este mercado, pero podríamos comenzar a hacer cosas para exportar. Para exportar a Santo Domingo, a Panamá, a Colombia, a Venezuela, que son gente que compra mucho material y que lo paga bien. Sí, eh, eh, hablando de exportar, eh, eh, sabemos ya que el SEI... Como tú informaste, no va a pasar el programa. Te dieron un cheque sin fondo, eh, con 34 centavos en el banco, y una serie de cosas. No me lo dijo Carlos Alfredo, lo supe yo por ahí, de que el cheque que te dieron no tenía fondo. Entonces Nosotros Ni siquiera habíamos comentado eso, o sea, ni, ni habíamos hablado de eso, porque la verdad es que perdimos mucho tiempo. O sea, yo tuve en Santo Domingo, yo mandé ese material a Santo Domingo desde noviembre, y yo estuve reuniéndome con las personas del Canal 6, un mes, tuvimos casi 18 reuniones y, y nunca me entregaron el dinero, ya yo habiéndole entregado los casetes, el programa, todo. ¿Y los programas que entregaron? ¿Qué hicieron? No, lo, lo, lo tenemos nosotros, o sea, yo le devolví el cheque y, y él me devolvió los casetes, pero ahora... Ahora tenemos una buena oferta, eh, tenemos una oferta de Freddy Verajoico para el programa, 
y creo que se va a pasar en punto final los viernes eh, el show de Carlos Alfredo y, y vamos a esperar y creo que muy pronto va a ser eh, tiene toda una audiencia ya asegurada sí. y yo creo que sería un, una innovación al, show, al, al programa de Freddy llevar algún programa que se produzca fuera de aquí, o sea, siempre hay algo nuevo. Claro, claro, sí, yo pienso que, que va a ser muy bueno, Punto Final es un programa que, que todo el mundo reconoce por la gran audiencia que tiene, yo pienso que ya ahí él te dio una gran ventaja, que es que tiene una audiencia cautiva ya fija del programa, y pienso que, que va a ser una, una bonita oportunidad. Bueno, ya se había dilatado mucho, ¿verdad? ¿Eh? Me extrañaba a mí que se estuviera tan tranquila. Pero yo creo que ya ella estaba en la televisión y sabía... ¿Eh? Aquí, mira cómo está de ¿Y cómo te ves, Stephanie? Bien. Pero bien? cuéntale de Miami. Que se Cuéntame bien. de aquí, ¿qué es lo que más te gusta de Miami? ¿Mm? La ciudad, la ciudad. La ciudad. ¿Y no te molestan todos esos aviones que pasan por aquí? No. No te molestan. ¿Y no te hace falta tu abuelo y tu familia? Mm. Mándale un saludo a ellos por aquí, a tu abuelito. Ay, abuelos y abuela. <risa> Como yo. Sí. Bueno, yo creo que eh, Carlos Alfredo y Tania hacen esta niña en el medio de un programa. No es programa. Ella o ya sea que, o oh, pero seguro que sí. No, y que yo la vi en el programa que le produjo este muchacho eh, eh, Iván. de Santo Iván Bay. Iván Ruiz. No, es que Iván Bay. Ay, Iván Ruiz. Ay, que yo le cambio los apellidos a todo el mundo. Iván, Iván Ruiz, Mira, eh, siempre joven. Carlos Alfredo, yo pienso que, que debemos resaltar todo lo que ha venido pasando con, con el programa y lo que va a pasar contigo. Ahora, nosotros en Santo Domingo reconocemos mucho los premios ACE, que los otorga la, la Asociación de Cronistas de Espectáculos en Nueva York, y el programa ha sido nominado como programa semanal de variedades, conjuntamente con el de Paul Rodríguez, Rodríguez y Santo Domingo Invita. Y Santo Domingo Invita. O sea, es eh, algo. Eh, sí, claro, y además de eso, fue cambiado ahora a un horario mucho mejor, los domingos a las 10 de la noche. Y gracias a Dios hemos tenido el rating más alto de las dos cadenas de televisión, Univisión y Telemundo. Hemos ganado el rating más alto eh, con el programa mío los domingos a las 10 de la noche. Yo creo que el cambio ha sido muy beneficioso. Sí, yo pienso porque... que también fue todo el mundo allá sí. pidiéndolo, ¿eh? Sí, porque yo te digo una cosa, ya cuando hay un programa que es una costumbre, como le decía yo a, a Carlos Alfredo como Don Francisco, eh, competir, un muchacho que comienza prácticamente aquí, es difícil. Mientras que ahora tiene la oportunidad de que va casi solo. Uh -huh. O sea, hay muy poca competencia contigo a esa hora. Sí, yo pienso que, que ese fue el buen deseo, la voluntad de mucha gente, todo el mundo. Nosotros mismos aquí sabíamos que iba a ser muy difícil, que él pudiera ganar rating. Don Francisco comienza a las 6 de la tarde, se mantiene hasta las 11 de la noche. Exacto. O sea, cuando un público, cuando una gente tiene un televisor puesto ahí, difícilmente lo cambia. Engancho. Y ya... Cuando tú enganchas una audiencia, Exacto. es ya. difícil de que la quites. Y es difícil de cambiar de canal. Sin embargo, cuando ya tú tienes un, una audiencia que no está que no, no la quieres inventar, sino que empiezas a ganar audiencia, yo empecé con 2.5 y ya voy por 3.5. Quiere decir que va aumentando, voy enganchando más gente hacia a, a, a ganar mejor rating. ¿Cómo no? Bueno, yo creo no que vemos, ustedes... No vemos, yo me voy para allá, ¿me ve? Yo, yo doy a lo en septiembre, yo voy dos meses antes, yo voy a darlo allá. Ah, sí. Cuatro sí, dominicanos, man. Duarte, que lo tengo aquí, Chay. ¿A dónde tú lo tienes? A Duarte, que lo tengo aquí, entonces quiero que mi hijo sea dominicano también. Si no, es mejor tenerlo aquí que en la cartera, porque el Duarte de allá vale muy poco ahora. Pobrecito, caramba. Hacen eso, eh. No, pero hacen eso, seguro, porque es una barbaridad. A Duarte hay que llevarlo en el corazón. Y tratar de imitarlo, ¿verdad? Un poquito, aunque sea. Llevar la dominicanidad. Sí, pero en la cartera es mejor no llevarlo. No. Sí. Yo te quiero eh, avisarle a todos los amigos que... Eh, primero voy a estar grabando el LP en Santo Domingo. Eh, todavía no sé el estudio que voy a estar grabando, pero voy a estar allá. El cuarto LP, eh, en marzo completo me lo voy a pasar entre Venezuela, un avión y Miami. Voy a pasar por Panamá y regreso para acá. Pero voy a estar eh, yendo a Santo Domingo muy a menudo. Va a saludar a la gente, va a comer allá, va a beber, eso es lo que le gusta a él. Va a vagabundear. Eso es lo que le gusta ahí, pasar todo domingo. 
Comer, bebé y pescar menos. ¿no? Ay, Dios mío, viven de la alta gracia. Déjame yo ya antes que sea el bombleo aquí. Cuántas cosas. Ven y para pa allá, se meta con la familia de uno y cosas. 